வணக்கம் நண்பர்களே பாரதியாரோட வசன கவிதை இருக்கு அதுல இருக்கிற விஷயத்த மட்டும் நான் சொல்றேன் என்ன அப்படின்னா சாதாரண ஒரு சிற்றரும்பு தான் அதை நம்ம பார்த்தோம்னா அதுக்கு கண்ணு இருக்கு வாய் இருக்கு வயிறு இருக்கு உடல்ல எல்லா உறுப்புமே இருக்கு அது எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்குது அது சும்மாவே இருக்கிறது இல்லை தேடுது ஓடுது சாப்பிடுது தூங்குது எல்லாமே பண்ணுது அப்படிங்கிற சொல்லியிருப்பாரு அதுவும் கல்யாணம் பண்ணிக்குது புள்ளக்குட்டியெல்லாம் பெத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா காற்று தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு காற்று இருக்கனால தான் அது இயங்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு காற்று தான் மகா சக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு உண்மையாலுமே நம்ம இயங்குறதுக்கும் காற்று தான் முக்கிய காரணமா இருக்கு காற்று இல்லைன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சரி எதுக்கு நான் இந்த விஷயத்த சொல்றேன் அப்படின்றதுக்கு நான் உள்ள வந்துடுறேன் எல்லாமே சாதாரண விஷயமா நினைச்சு கூடாது ஒரு சின்ன எறும்பு தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னா ஆனா அந்த சின்ன எறும்பு என்ன வேலை பண்ணது பாத்தீங்களா யாரையும் சாதாரணமா இடம் போட்டுற கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த விஷயத்த சொல்ல வந்தேன் சென்னையில குளத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஊர்ல பிறந்தவர் தான் ஹேமானன் இவர் என்ன பண்றாருன்னா பிளஸ் டூ முடிக்கிறாரு பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு மருத்துவ செயலாம் நினைக்கிறாரு ஆனா இவருக்கு வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் சீட் தான் கிடைக்குது வேற வழி இல்லாம இன்ஜினியரிங் சேர்ந்துடுறாரு ஆனா இவங்க சொந்தக்காரங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எல்லாம் வந்து கிண்டல் பண்றாங்க ஏன்டா எல்லாரும் இன்ஜினியர் தான் படிக்கிறாங்க நீ இன்ஜினியரி படிச்சு என்னடா பண்ண போற வேலை கிடைக்காம சும்மா தான் சுத்திட்டு இருக்க போறியா அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்றாங்க ஆனா இவர் அதை பொருட்டா எடுத்துக்கல இன்ஜினியரிங் சேர்றாரு இன்ஜினியரிங் சேர்ந்த முதல் வருஷத்துல இவர் வந்து என்னன்னா ஒரு ப்ளூடூத் ரோபோவை கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த ரோபோ கண்டுபிடிச்சோம் இவருக்குள்ள ஒரு ஆர்வம் வருது நமக்குள்ள இப்படி ஒரு திறமை இருக்கிறன்ற ஒரு விஷயத்த அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு கண்டுபிடிச்சனால ரோபோ கண்டுபிடிக்க ரோபோ சில பயிற்சி எல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிறாரு இப்படி பயிற்சி எடுக்கிற அவர் வந்துட்டு ரெண்டாவது ஆண்டுல ஒரு ரோபோ கண்டுபிடிக்கிறாரு அதான் கிளவுட் ரோபோ அது பெரிய அளவுல பேசப்படுது அதற்கான காப்புரிமையும் அவருக்கு கிடைச்சிருது இந்த ரோபோ மூலியமா வேதியல் நிறுவனங்கள்ல வாயு கசிவை கண்டுபிடிக்கலாம் அதே சமயத்துல வெப்பம் அதிகரிப்ப கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லி அவர் சொல்றாரு இந்த ரோபோ வந்து மொபைல் மூலமாவே இயக்கலாம் ஒரு மொபைல்ல இருந்து இன்னொரு மொபைல வச்சு இயக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரு சொல்றாரு பெரிய அளவுல இந்த கண்டுபிடிப்பு பேசப்பட்டது எல்லாரும் பாராட்டினாங்க இவரோட அடுத்த டார்கெட் என்ன அப்படின்னா மூன்றாம் தலைமுறைக்கான ஒரு பறக்கும் ரோபோவை கண்டுபிடிக்கிறது அவரோட டார்கெட்டா இருக்குது இந்த மாதிரி தன்னை கிண்டல் பண்ணவங்க கேலி பண்ணவங்கலாம் இன்னைக்கு வந்து பாராட்டக்கூடிய அளவுக்கு இவர் தன்னை நிரூபிச்சிருக்காருனா அதுக்கு காரணம் என்னன்னா தனக்குள்ள இருந்தக்கூடிய ஒரு சக்தி தான் அந்த சக்தியை இவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த சக்தியை கண்டுபிடிச்சனால இவர் வந்து எல்லாரும் பாராட்டக்கூடிய ஒரு சாதனை இன்னைக்கு புரிஞ்சிருக்காரு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த எறும்பு சின்ன எறும்பு தான் ஆனா அந்த சின்ன எறும்புக்குள்ள பல விஷயங்கள் அணுகி இருக்குது அதை பார்த்து நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு ஸோ நம்ம மனிதர்கள் எறும்பை விட பல மடங்கு பெரிய ஆட்கள் அப்ப நமக்குள்ள எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கும் பாத்தீங்களா அதைதான் கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிச்சோம்னா எல்லாருமே வெற்றியாளர்கள் தான் இன்னைக்கு ஹேமானந்த நம்ம பாராட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம ஊர்ல அவங்களால நம்ம கண்டுபிடிச்சு பேசலாம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது ஜே பிஸ் ஃபிளாப்பி சூட ஒரு கப் காஃபி